Buonasera a tutti e benvenuti a Cave Science Spills, la prima puntata di una lunga serie che ci, ci vedrà collegati fino all'inizio dell'estate praticamente. È la prima puntata, quindi credo sia giusto fare una piccola introduzione per farvi capire da dove nasce l'idea e qual è l'intento che abbiamo. Praticamente la Società Speleologica Italiana e l'Associazione Grotte Turistiche Italiane da diversi anni eh, ha fatto dei corsi di formazione per le guide delle grotte turistiche. Eh, chiaramente con la pandemia non è più possibile farlo live, in, eh, in presenza, perché erano dei corsi itineranti che andavano da grotta turistica a grotta turistica e quindi eh, da qualche mese abbiamo iniziato a pensare a un'alternativa. Il presidente dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane, Francesco Antonio Doriglia, insieme al coordinatore scientifico di questi corsi di formazione, Gian Pietro Marchesi, hanno pensato di, di fare quindi delle lezioni online di formazione. Da subito abbiamo pensato che non era pensabile fare delle, delle lunghe lezioni, quindi Abbiamo pensato di fare delle, delle piccole lezioni di grotta, eh, suona anche molto bene, eh, di 20 minuti, ma non fatto dai volti noti del, della scienza speleologica in Italia, quindi non dai docenti che normalmente facevano questi corsi. Abbiamo pensato da subito di, eh, di chiedere ai giovani ricercatori che in prima linea stanno lavorando eh, nella ricerca in grotta in Italia, di, di dare il loro contributo, pensando di arrivare a 15-20 ragazzi volontari, invece eh, insomma, siamo arrivati a oltre 30, infatti abbiamo 38 eh, pillole di scienza che ogni giovedì ne faremo due, quindi ci porteranno eh, per 19 settimane fino a giugno a fare queste puntate di Cave Science Pills. Eh, come vedrete tra, tra breve, tra poco, eh, i PowerPoint sono fatti in inglese, quindi questo è stato fatto perché abbiamo da subito anche pensato di inserire questa serie di, di lezioni all'interno dell'International Year of Caves and Karst. Quindi abbiamo chiesto il patrocinio all'Unione Internazionale di Speleologia e all'International Show Cave Association. Le lezioni sono di tipo educativo didattico e sono rivolte non solo al pubblico speleologico o alle le guide delle grotte turistiche, ma abbiamo pensato anche di rivolgersi alle eh, persone che amano la montagna. Quindi abbiamo chiesto anche il patrocinio al Club Alpino Italiano, il CAI, e quindi penso che attualmente abbiamo collegato eh, tutti gli appassionati delle montagne fuori e dentro. Eh, un grazie in particolare all'associazione all Speliopolis di Casola, che molti di noi conosciamo, eh, quelli che organizzano i raduni speleologici, perché alla fine la logistica e la, tutta la parte pratica di queste lezioni qua eh, è stata seguita da Speliopolis e soprattutto da, eh, da Stefano Olivucci, che queste settimane è stato un po' stressato. Dietro le quinte eh, ci sono quattro ragazzi che ci aiutano perché ci saranno le lezioni ma c'è la possibilità di fare delle domande, delle domande attraverso le, le chat, delle varie piattaforme collegate. Dietro le quinte ci sono Ilenia Maria D'Angeli, Valentina Balestra, Rosangela Adesso e Claudio Pastore che faranno una specie di scelta e riassunto delle domande che perveranno, che poi verranno passati al moderatore della serata. Ogni serata, come vedrete, è fatto di due pillole di scienza, 20 minuti, due ricercatori giovani, in genere sono assegnisti post-doc dottorandi, che hanno fatto della ricerca in grotta, su una tematica abbastanza omogenea ogni serata. Quindi abbiamo scelto un esperto in materia, che poteva diciamo, fare da moderatore della serata, quindi ogni giovedì ci sarà un altro personaggio che seguirà un pochino eh, tutto quanto. Eh, sappiamo che siamo registrati live, 
chi c'è a casa che ci sta seguendo in streaming lo potrà vedere in diretta, ma in realtà stiamo registrando e la lezione o le lezioni, le pillole di scienza finiranno su un canale YouTube della Società Speleologica Italiana, quindi non preoccupatevi, se saltate qualche puntata potete entrare in internet e vederle anche dopo. Questo un po' con l'intento di creare una collezione di lezioni, di piccole lezioni di grotta, eh, che potrà essere aggiornato anche nel tempo, quindi eh, magari l'anno prossimo ne aggiungeremo altri sei, con altri sei giovani ricercatori, e diventa diciamo, una cosa dinamica, molto didattico, ad uso speleologico e non solo. C'è chi vuole sapere qualcosa, qualcosa di più sulle grotte e sul carsismo e soprattutto gli aspetti scientifici potrà, potrà andare a, a guardare questi filmini, queste lezioni. Mm.